beach wreck at the Baltic seaside, an annoyance for bathers, but in fact a highly valuable resource due to the many uses of seaweed and seagrass. Beach wreck, which consists mainly of seagrass and seaweed, has been used for centuries. In order to use it today, it is important to learn more about its constituents and their risks and potentials. A scientist from the University of Kiel is investigating whether microplastics can be detected in the beach rack. It is not so easy to develop a method to detect the plastic particles, which are only 0.1 to 5 millimeters in size. Also ich habe hier erst einmal für meine ähm, Validierung Mikroplastik selber hergestellt. Sieht man hier einmal, das ist jetzt sekundäres Mikroplastik, das ist einmal aus diesem Becher entstanden, den habe ich zerkleinert. Ich habe verschiedene ähm, Größenklassen hergestellt, damit es natürlich möglichst naturnah validiert werden kann. Und hier ist einmal ähm, die, der Versuchsaufbau für meine Separationsmethode. Das wird einfach aus zwei Gittern, zwischen denen das Treibsel dann eingelagert wird, sodass es nicht aufschwimmen kann. Und ähm, diese beiden Gitter werden manuell ins Wasser gelassen. Man kann das Ganze auch automatisieren. Ich führe das jetzt einmal aber manuell durch. Mhm. Und dann kann man einfach ähm, die beiden Gitter mit dem Treibsel beliebig häufig durchs Wasser mhm. führen und somit quasi das Treibsel auswaschen. Mhm. Und äh, man kann die jetzt schon gut erkennen, dass hier schon die ersten Partikel aufschwimmen. Mhm. Die habe ich jetzt ja selber hinzugefügt. Mhm. Da ich ja, wenn ich jetzt eine gewisse Menge an Plastikpartikeln abzähle und die hier reinmische und dann auswasche, weiß ich ja genau, wie hoch der Separationserfolg ist. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe zehn Partikel reingemischt und zehn schwimmen auch wieder auf, dann funktioniert die Separation schon mal ganz gut. Along with microplastics, investigations are performed to identify the kind of nutrients provided by seaweed and seagrass. And even whether these contain heavy metals. Also Schwermetalle sind ja natürlich ja... Bestandteil von mhm. allem, was unsere Umwelt betrifft. Aber natürlich ist, kann es auch giftig sein, wenn zu viele Schwermetalle irgendwo drin sind, ob es in der Ernährung sind oder auf dem Boden. Weil was im Boden ist, kommt ja natürlich auch in unsere Pflanzen, falls man das wirtschaftlich nutzen möchte. Und im Fokus steht vor allen Dingen in meiner Masterarbeit die Landwirtschaft, mhm. weil für die Landwirte ist es natürlich notwendig zu wissen, was in diesem Treibsel drin ist. Ähm, weil es wäre natürlich fatal, wenn irgendwas in den Boden kommt, was vielleicht nicht da rein soll und was man im schlimmsten Fall auch nicht mehr wieder aus dem Boden rausbekommt. Aber natürlich möchte man auch die Vorteile wissen, die der Landwirt hat, wenn er das Treibsel auf den Boden bringt. The samples are taken from 15 locations on the Baltic Sea coast in Schleswig-Holstein and are prepared in the laboratory of the Institute of Geography in Kiel. Hier habe ich eine kleine Vorrichtung gebaut. Das sind Siebe, damit ich erstmal sehen kann, was vom Treibsel abkommt. Das äh, spüle ich dann mit destilliertem Wasser, ähm, damit die Ergebnisse nicht vom Wasser, also Ostseewasser, selbst verfälscht werden. Das kommt dann in diesen Trichter, damit das alles hier in dieses Glas reinpasst. Und im Glas kann ich dann am Ende sehen, was vom Treibsel alles abgewaschen wird. Mhm. Dann lege ich das hier auf dieses Papier, trenne das erstmal alles auf. Hier sieht man das Seegras, einen kleinen Fetzen äh, Grünalge, Rotalge und Braunalgen. Mhm. Ähm, denn ich äh, sortiere die Algen und das Seegras separat, damit es auch separat mhm. untersucht werden kann. This makes sense, because seagrass and seaweed differ significantly in their effectiveness for the soil. Seagrass, for example, loosens the soil well, but provides few nutrients. For seaweed, the opposite is true. Und wie sind so deine bisherigen Ergebnisse? Ist Treibsel durchaus nützlich für die Bodenverbesserung? Äh, ja. ja, definitiv. Ähm, zu den Schwermetallen kann ich sagen, da waren keine Auffälligkeiten, aber ähm, auch die Nährstoffe waren sehr gut. Also es überschreitet jetzt nicht anderes Grüngut oder ähnliches, aber vor allen Dingen als Mulch oder Bodenverbesserer ist es sehr gut anwendbar. Vor allen Dingen ähm, auch das Seegras mit seinen Eigenschaften oder auch ähm, mit anderen Inhaltsstoffen wie Rosmarinsäure, die ja antiviral und antibakteriell ist, ist es vom Vorteil im Boden. Musik